എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് രസത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുപാട് രസമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ചേർത്തൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രസത്തിൽ പുളി അധികം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നീര് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സിയിൽ അരക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് മിക്സിയിലെ ജാറിൽ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും മിക്സി ജാറിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അളവുകൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടില്ലേ വലിയ തക്കാളിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പകുതി പോർഷൻ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് പകുതി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുഴുവനോടെയുള്ള മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ തക്കാളി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചതഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ വേണം ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചതഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം കൽച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് രസത്തിന് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലി ഇലയുടെ തണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ രസത്തിന് അപ്പൊ അതാ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മീഡിയത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ അതാ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയുടെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ തക്കാളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പകുതി പോർഷൻ അത് ഇതുപോലെ നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച്
ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അരക്കപ്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ രസത്തിലേക്ക് ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിക്സിയുടെ ജാറ് മാറ്റി വെക്കണം കഴുകാനായിട്ട് ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതാ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടച്ചു വെക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതാ കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം എരിവും പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശർക്കര ചേർക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ പുളി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ പുളി കുറവായിട്ടാണ് തോന്നണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുളി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതാ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് രസം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയും കൂടി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റൊരു കിടിലെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം